ஐந்து கரத்தனை யானை முகத்தினை இந்தின் இடம்பெறை போலும் ஈற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தனை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே வணக்கம் ஜோதிட சாஸ்திரம்ங்கிறது ஒரு பெரிய கடல் அப்படிம்பாங்க எப்படி படித்தாலும் படிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கலாம் நான் பூரத்தையும் படித்து கரை கண்டுட்டேன்னு சொல்கிறதுக்கு யாரும் கிடையாது கற்றது கையளவு கல்லாதது உலகளவுன்னு கற்ற கலைமடந்தை ஓதுகின்றால் மெத்த வெறும் பந்தயம் கூற வேண்டாம் புலவீர்கள் எறும்பும் தன் கையால் என்ஜான் அப்படின்னு சொல்லி அவையார் பாடியிருக்காங்க அது மாதிரி முழுசும் கரை கண்டவன்னு யாரும் கிடையாது அத்தந்தண்டி படிப்புகள் வந்து படிக்க 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 போய்கிட்டே இருக்கின்றார்கள் அது மாதிரி ரொம்ப ஆழமான சமுத்திரம்னு ஆக அந்த வகையில் போன தடவை வந்து போன வாரத்தில் வந்து இந்த புஷ்கலா யோகம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு யோகத்தை பற்றி போட்டதுமே புஷ்கர நவாம்சம் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று வந்துருச்சு கமெண்டில் ரொம்ப பிரமாதமாக சொல்லியிருந்தாங்க புஷ்கர நவாம்சம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பாயிண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பொதுவாகவே ராசி சக்கரம் அப்படிங்கிறதா தான் பேஸு அதுக்கப்புறம் தான் ராசியை வச்சு நவாம்சம் இந்த இது பாவக சக்கரம் அப்புறம் ஓரா சக்கரம் காலாம்சம் சஷ்டி அம்சம் அப்படின்னு நிறைய நிறைய அம்சங்கள் சொல்லிகிட்டே வராங்க எந்த அம்சம் வேணும்னாலும் முதல்ல ராசி சக்கரம் வேணும் ராசி சக்கரத்துலேருந்து தான் பாக்கி எல்லாத்தையும் பிரித்து எடுத்துக்கிட்டே போவாங்க அப்போ அந்த ராசி சக்கரம்னு போடுறோம் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு எடுத்து அந்த கட்டம் போட்டு அந்த கரை நிலை அடைக்கிறாங்களா இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் அ மேஜிக் பாக்ஸ் அந்த மேஜிக் பாக்ஸில் உள்ளே இருந்து எதை வேணாலும் எடுக்கலாம்ன்ற மாதிரியான நம்ம இப்போல்லாம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும்ன்றாங்கல்ல அந்த மாதிரியான அம்சம் அதில் நட்சத்திரங்களை அடைச்சிருக்கிற விதம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ராசிக்கும் கொடுத்துருக்க பாதங்கள் அந்த பாதத்தோட பெருக்கினம்னாக்க நமக்கு வரக்கூடிய விடைகள்லாம் பார்த்திங்கன்னாக்கா அந்த நவகிரகங்களோட சம்மந்தப்பட்டது முந்நூற்றறுபது டிகிரியோட சம்மந்தப்பட்டது அப்படி நிறைய கால்குலேஷன் இருக்குது நம்ம அதுக்குள்ளே போக வேண்டாம் அப்புறம் ஜோசியத்தை விட்டுட்டு ஒரே தான் சயின்ஸுக்குள்ளே போயிட்டாங்கன்றுவாங்க அதனால் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இந்த வகையில் வந்து இப்போ கிரகத்தை வந்து ஒரு வீடு எடுத்துக்கிட்டோம்னா மேஷம் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா காலபுருஷ தத்துவத்துக்கு மொத வீடு மேசம் அந்த மேச வீட்டுக்கு ஆட்சி ஆகிறதுங்கிறது செவ்வாய் ஆட்சி ஆவார் மகரத்தில் செவ்வாய் உச்சமாவார் கடகத்தில் நீசம் ஆவார் சூரியன் வந்து மேசத்தில் உச்சமாகிறார் சிம்மத்தில் ஆட்சி ஆகிறார் இப்படியெல்லாம் ஒவ்வொரு வீட்டில் ஒரு ஒரு கிரகங்கள் இருந்தால் அதனுடைய பவர் என்ன அப்படிங்கிறத ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம டக்குன்னு அப்படி பார்த்ததுன்னு தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரியான பலன்கள் உண்டு இதில் இந்த சூட்சும வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்கள்ல ரொம்ப அதீதமான ஆழமான அளவில் ரொம்ப நுணுக்கி நுணுக்கி பார்த்துட்டே போனோம்னா அந்த சூட்சுமத்தில் நிறைய பவர்ஃபுல்லான கிரகங்களை பற்றி எங்கே உட்காந்துருந்தால் ஒரு கிரகம் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அனுபவத்தால் வர்றது ப்ளஸ் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் வந்து அவங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச அளவில் படிச்சுக்கிட்டே வர்றாங்க இல்லையா நுண்மான் நுழைவுலம் அப்படின்றாங்கல்ல எந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சுட்டே போகிறாங்களோ அந்த அளவுக்கு ஏன்னா கரை காண முடியாது இல்லை அதனால் ஏதோ முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆழமாக போகிறதுங்கிற மாதிரி போவாங்க அந்த வகையில் ஒரு கிரகத்தினுடைய பலத்தை நிர்ணயம் பண்ணுறது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் எதை வச்சு நிர்ணயம் பண்ணலாம் அது ஆட்சியாக இருக்கா உச்சமாக இருக்கா நீசமாக இருக்கா பகையாக இருக்கா நட்பாக இருக்கா இது ஒரு பாயிண்ட்டு அப்புறம் வந்து எந்த நட்சத்திரத்தினுடைய காலில் உட்காந்துருக்கு அதுக்கு கால் கொடுத்தவர் நல்லா இருக்காரா அந்த ஸ்தான பலம் இருக்கா அதாவது ஒரு கிரகம் வந்து இப்போ எடுத்துக்காட்டால் மகரத்தில் செவ்வாய் வந்து உச்சமான நிலையில் நிற்கிறார் அப்படின்னாக்கும் சனி மேசத்தில் நீசம் ஆகிட்டார்னா என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற அடுத்த பாயிண்ட் வரும் இருந்தாலும் ரெண்டுக்கும் பரிவர்த்தனை யோகம் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட்டு இப்படியெல்லாம் கிரக வலுவை வந்து நிர்ணயம் பண்ணுறோம் இதே மாதிரி கிரகத்தினுடைய வலுவை நிர்ணயம் பண்ணுறதுல இன்னொரு மெத்தட் அப்படிங்கிறது தான் இந்த புஷ்கர நவாம்சம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு இந்த புஷ்கர நவாம்சம் அப்படின்னா புஷ்கல யோகம்ங்கிற பாயிண்ட்டு நம்ம மொதல் போட்டிருந்த வீடியோ இது புஷ்கர நவாம்சம் புஷ்கர நவாம்சம் அப்படிங்கிறத வந்து எதை வச்சு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு கிரகங்களும் எந்த நட்சத்திரத்தினுடைய காலில் உட்காந்துருக்குதுங்கிறத விட எந்த நட்சத்திரத்தினுடைய எத்தனாவது காலில் உட்காந்துருக்குதுங்கிற வரைக்கும் ஏன்னா நாலு பாதம் கொண்டது தானே ஒரு நட்சத்திரம் அப்போ எத்தனாவது பாதத்தில் உட்காந்துருக்கு அப்படிங்கிறத வச்சு அதனுடைய வலுவை வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக நிர்ணயம் பண்ணுறாங்க அதுக்கு நிறைய எடுத்துக்காட்டுகள்லாம் உண்டு அப்போது இந்த புஷ்கர நவாம்சத்தில் என்ன ஒரு ஸ்பெஷல் அப்படின்னா ஒரு கிரகம் அந்த புஷ்கரண வம்சம் வரக்கூடிய நட்சத்திர காலில் உட்காந்துருச்சுன்னா அந்த கிரகம் வந்து முழு பவர்ஃபுல்லாக வேலை செய்யும் எந்த அளவுக்கு அது நீசமாக இருந்தாலும் சரி பகையாக இருந்தாலும் சரி கிரக யுத்தத்தில் இருந்தாலும் சரி உச்சமாக இருந்தாலும் சரி ஆட்சியாக இருந்தாலும் சரி அந்த பலத்தை வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறதுங்கிறத விட புஷ்கரில் இருக்கா அப்போ வந்து மிக பிரமாதமான பலன்களை கொண்டு வந்துடும் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு எளிமையாகவே வந்துடலாம் அப்போ இந்த புஷ்
மொத்தம் உள்ள நவகிரகங்கள்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கும் ஒம்பது நவகிரகங்களுக்கும் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரத்தை பிரித்து வச்சுருக்காங்க இப்போ சூரியனுடைய நட்சத்திரம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் கார்த்திகை உத்தரம் உத்திராடம் இந்த மூணு நட்சத்திரமும் சூரியனுடைய நட்சத்திரம் அதே மாதிரி சந்திரனுடைய நட்சத்திரம் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா ரோஹிணி அஸ்தம் திருவோணம் அப்படிங்கிறது சந்திரனுடைய நட்சத்திரம் இப்படி ஒரு ஒரு கிரகத்துக்கும் மூணு மூணு நட்சத்திரங்கள் ஜென்மம் திரிஜென்மம் அனுஜென்ம நட்ச ஜென்மம் அனுஜென்மம் திரிஜென்ம நட்சத்திரம் அப்படின்னு சொல்லி மூணு மூணு நட்சத்திரம் ஒதுக்கி ஒதுக்கி வச்சுருக்காரு இப்போ இந்த மூணு நட்சத்திரத்தில் ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கும் மூணு மூணு நட்சத்திரம் வரும்ல ஒம்பது மூணு இருபத்தி ஏழு தானே அப்போ இந்த மூ நட்சத்திரத்தில் வந்து நவகிரகங்களுக்கு கொடுத்துருக்க நட்சத்திரத்தில் வந்து மூணு கிரகத்துக்கு கொடுத்துருக்க நட்சத்திரத்துக்கு புஷ்கர நவாம்சம் வரல அவங்க கொடுக்கலை எதுக்கெல்லாம் கொடுக்கல அப்படின்னா கேதுவனுடைய நட்சத்திரம் கேதுவோட நட்சத்திரம் என்ன அஸ்வினி நட்சத்திரம் மகம் மூலம் இந்த மூணு நட்சத்திரமும் வந்து புஷ்கர நவாம்சத்தில் வரல அடுத்தது செவ்வாயுடைய நட்சத்திரம் மிருகசிரிஷம் சித்திரை அவிட்டம் இந்த மூணு நட்சத்திரமும் புஷ்கர நவாம்சத்தில் வரல அடுத்தது புதனுடைய நட்சத்திரம் ஆயில்யம் கேட்டை ரேவதி இந்த மூணு நட்சத்திரமும் புஷ்கர நவாம்சம் கிடையாது அப்போ எந்தெந்த நட்சத்திரங்கள்லாம் கிடையாது அஸ்வினி மகம் மூலம் மிருகசிரிஷம் சித்திரை அவிட்டம் ஆயில்யம் கேட்டை ரேவதி இந்த ஒன்பது நட்சத்திரம் மட்டும் புஷ்கர நவாம்சத்தில் வராது இப்போ இதில் என்ன ஸ்பெஷல் புஷ்கர நவாம்சத்தில் வந்தா அப்படின்னா அந்த கிரகம் என்ன நிலைமையில் இருந்தாலும் இதில் வந்து உட்காந்துருந்துச்சுன்னா ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக வேலை செஞ்சு அவங்களுக்கு எல்லா யோக பாக்கியத்தையும் கொடுத்துருன்றான் அப்போ இந்த மூணு கிரகத்தினுடைய நட்சத்திரங்களுக்கும் இந்த புஷ்கர நவாம்சம் கிடையாது பாக்கி இருக்கிறதுலையும் எல்லா நட்சத்திரத்துக்கும் கொடுத்துடல அதே மாதிரி எல்லா பாதத்துக்கும் கொடுத்துடல எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அது ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக ஒதுக்கி வச்சுருக்காங்க சிம்பிள் ரொம்ப சிம்பிள் உங்கள் ஜாதகத்தை எடுத்து கையில் வச்சுட்டு ஒரு கிரகம் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தா அதுலேயும் குறிப்பாக இப்போ தசை நடத்தக்கூடிய கிரகம் வந்து இந்த புஷ்கர நவாம்சம் வர்ற காலில் இருக்காங்கிறத மட்டும் செக் பண்ணி பாருங்கள் அது அந்த காலில் இருந்ததுனால் புஷ்கர நவாம்சத்தினுடைய காலில் இருந்ததுன்னா நிச்சயமாக அந்த திசை உங்களுக்கு யோகமாக இருக்கும் இப்போ நடந்துட்டுருக்கிற திசை அதே அது இதில் வரலை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அதனுடைய இயல்பான பலன் என்னவோ பலம் என்னவோ அந்த அந்த மெத்தடில் தான் அது பலம் கொடுக்கும் ஆட்சியாக இருக்கா உச்சமாக இருக்கா யார் பார்த்துருக்கா யாரை பார்க்குறாங்க அதே மாதிரி என்ன நட்சத்திர காலில் உட்காந்துருக்கு அதுக்கு ஸ்தான பலம் என்ன இருக்குது இது மாதிரியான விஷயங்களை எடுத்துக்கிட்டு நம்ம பார்க்கணும் பட் புஷ்கரில் இருந்துச்சுன்னா சரட்ன ரைட் ஓகே இது பாஸ் அப்படிங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட்டு கொண்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அந்த வகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு கிரகத்தினுடைய நட்சத்திரத்துக்கு அதாவது ஒம்பது நட்சத்திரத்துக்கு இது வராதுங்கிற பாயிண்ட்டு வந்துருச்சு அப்போ மொத்தம் உள்ள நட்சத்திரம் இருபத்தி ஏழு இந்த இருபத்தி ஏழில் ஒம்பது ஓச்சுன்னா பாக்கி பதினெட்டு நட்சத்திரத்துக்கு மட்டும்தான் புஷ்கர நவாம்சம் வருது பதினெட்டு நட்சத்திரத்துக்கும் நாலு பாதத்துக்கும் வராது அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட பாதத்துக்கு மட்டும்தான் வரும் இப்போ எதுக்கு வருது அப்படின்னு பார்ப்போம் சூரியனுடைய நட்சத்திரம் என்ன கார்த்திகை உத்தரம் உத்திராடம் இந்த மூணு நட்சத்திரமும் சூரியனுடைய நட்சத்திரங்கள் இந்த சூரியனுடைய நட்சத்திரத்தில் ஒரு கிரகம் வந்து உட்காந்துருக்கணும் அது உட்காந்துருக்கிற பாதமும் சரியான பாதமாக வரணும் என்ன பாதம் வரணும் அப்படின்னா முதலாவது பாதமும் நாலாவது பாதமும் புஷ்கர நவாம்சத்தில் வரும் கிருத்திகை உத்தரம் உத்திராடம் இந்த மூணு நட்சத்திரத்தில் ஏதாவது ஒரு கிரகம் உட்காந்து அந்த பாதம் வந்து ஒன்றாம் பாதம் அல்லது நாலாம் பாதமாக இருக்கணும் அப்படி பார்த்தா நவாம்சத்தில் அந்த கிரகத்தை எங்கே போடுவீங்கன்னா முதலாம் பாதம்னா சேஜிட்டேரியஸ்னு சொல்கிற தனுசில் ஓட்டுருவாங்க நாலாம் பாதம்னு வரையில் மீனத்தில் ஓடுவாங்க ரொம்ப சிம்பிள் அப்போ சூரியனுடைய நட்சத்திரத்தில் ஒரு கிரகம் உட்காந்து நவாம்சத்தில் அந்த கிரகம் வந்து தனுசுலேயோ மீனத்துலேயோ உட்காந்துருந்தால் அது புஷ்கர நவாம்சம் அல்லது பாதசாரத்தை எடுத்து வச்சு பார்க்க வேண்டியது எந்த கிரகம் வந்து கார்த்திகை உத்தரம் உத்திராடம் காலில் உட்காந்துருக்கு அது முதலாம் பாதமாக நாலாம் பாதமானு செக் பண்ணால் இதில் ரெண்டாவது பாதத்துக்கும் மூணாவது பாதத்துக்கும் புஷ்கர நவாம்சம் கிடையாது முதலாம் பாதத்துக்கும் நாலாம் பாதத்துக்கு மட்டும்தான் வருது அப்போ சூரியனுடைய நட்சத்திர காலில் ஒரு கிரகம் உட்காந்துருக்கணும் நவாம்சத்தில் அது வந்து குருவுடைய வீடான தனுசுலேயோ மீனத்துலேயோ உட்காந்துருக்கணும் அப்போ அது புஷ்கர நவாம்சம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிடலாம் இது ஒரு பாயிண்ட் அடுத்தது இது சூரியனுடைய நட்சத்திரத்துக்கு சரி இதுக்கு வந்து முதலாம் பாதமும் நாலாம் பாதமும் வந்து புஷ்கர நவாம்சத்தில் வந்துடுது அதே மாதிரி குருவுடைய நட்சத்திரத்தை எடுத்துக்கங்க குருவோட நட்சத்திரம் வந்து என்ன நட்சத்திரம் புனர்பூசம் விசாகம் பூரட்டாதி இந்த மூணு நட்சத்திரமும் குருவுடைய நட்சத்திரம் இந்த குருவோட நட்சத்திரத்துக்கு வந்து ரெண்டாவது பாதமும் நாலாவது பாதமும் புஷ்கர நவாம்சத்தில் வரும் அப்போ கிரக பாதசாரத்தை எடுத்து கையில் வச்சிங்கன்னா புனர்பூசம் விசாகம் பூரட்டாதி இந்த ம
ரெண்டாவது பாதத்திலையும் நாலாவது பாதத்திலையும் உட்கார்ந்துருந்தால் ஒரு கிரகம் உட்கார்ந்துருந்தா அந்த கிரகம் புஷ்கர நவாம்சத்தில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ நவாம்ச சக்கரத்தில் அது குருவுடைய வீட்டில் உட்காந்து ரெண்டு நாலு பாதமாக இருந்ததுனால் நவாம்சத்தில் வந்து ரிஷபத்தில் அதாவது ரெண்டாம் பாதமாக இருந்தால் ரிஷபத்தில் நாலாம் பாதமாக இருந்தால் கேன்சரில் அதாவது கடகத்தில் அந்த கிரகத்தை அடைச்சிருப்பாங்க அப்போது சூரியனுடைய நட்சத்திரமான கிருத்திய உத்திர உத்திராடத்துக்கு ஒன்றாம் பாதமும் நாலாம் பாதமும் அதே மாதிரி குருவனுடைய நட்சத்திரமான புனர்பூசம் விசாகம் புரட்டாதிக்கு ரெண்டாம் பாதமும் நாலாம் பாதமும் புஷ்கரண வம்சமாக வருது சரி அடுத்ததை எடுத்துக்கிறேங்க அடுத்தது வந்து சூரியனுக்கும் குருவுக்கும் பார்த்தோமா இனி வர்றது எல்லாமே ஒரு ஒரு பாதம் தான் வரும் அதாவது குருவனுடைய நட்சத்திரத்துக்கு மட்டும் ரெண்டு பாதம் சூரியனுடைய நட்சத்திரத்துக்கு ரெண்டு பாதம் பாக்கி இருக்கிறதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு பாதம் தான் வரும் ஒரு எடுத்துக்காட்டா சந்திரனுடைய நட்சத்திரத்தை எடுத்துக்கிறோம் ரோஹிணி அஸ்தம் திருவோணம் இது மூணும் சந்திரனுடைய நட்சத்திரம் இந்த சந்திரனுடைய நட்சத்திரத்தில் புஷ்கர நவாம்சம் ரெண்டாம் பாதத்துக்கு மட்டும் இருக்குது ரோஹிணி நட்சத்திரம் ரெண்டாம் பாதம் அஸ்த நட்சத்திரம் ரெண்டாம் பாதம் திருவோண நட்சத்திரம் ரெண்டாம் பாதம் இந்த ரெண்டாம் பாதத்துக்கு மட்டும் புஷ்கர நவாம்சம் இருக்கும் அப்போ ரோஹிணி அஸ்தம் திருவோணத்தில் ஒரு கிரகம் ஜாதகத்தில் உட்காந்து அந்த நட்சத்திர காலில் அது வந்து ரெண்டாம் பாதமாக இருந்தால் நவாம்சத்தில் அது எங்கே போடுவாங்க ரிஷப் ரிஷபத்தில் போடுவாங்க அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது புஷ்கர நவாம்சத்தில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அங்கே உட்காந்துச்சுன்னா நிச்சயமாக அந்த கிரகம் வந்து மிகுந்த யோக பலனை செய்யும் அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் வந்துடுது அது மட்டும் இல்லை இது சந்திரனுடைய நட்சத்திரம் அதே மாதிரி சுக்கரனுடைய நட்சத்திரம் எடுத்துக்கங்க பரணி பூரம் பூராடம் இது மூணும் சுக்கரனுடைய நட்சத்திரம் பரணி நட்சத்திரம் பூர நட்சத்திரம் பூராட நட்சத்திரம் அப்போ ஏதாவது ஒரு கிரகம் இந்த மூணு நட்சத்திர காலில் மூணாம் பாதத்தில் உட்காந்தா அது புஷ்கர நவாம்சம் மூணாம் பாதம்ங்கிறது எங்கே வரும் துலாத்தில் வரும் ஆமாம் துலாத்தில் வரும் அப்போ துலாத்தில் வந்ததுன்னா அது வந்து புஷ்கர நவாம்சமாக எடுத்துக்கலாம் அப்போ எந்த ஒரு கிரகமும் பரணி பூரம் போராடம்னு சொல்லக்கூடிய சுக்கரனுடைய நட்சத்திர காலில் உட்காந்து அந்த பாதம் வந்து மூணாம் பாதமாக இருந்தால் அந்த கிரகம் புஷ்கர நவாம்சத்தில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அது உச்சமாக இருந்தாலும் நீசமாக இருந்தாலும் ஆட்சியாக இருந்தாலும் வகையாக இருந்தாலும் என்ன வலுவான இடத்துல இருந்தாலும் வலுவில்லாத இடத்துல இருந்தாலும் அந்த திசை அந்த ஜாதகனுக்கு மிகுந்த யோகத்தை செய்யக்கூடிய திசையாக வரும் இன்னொன்று சொல்லணும்னா அது குறிப்பாக பத்தாம் இடத்து அதிபதியோ அல்லது வந்து நாலாம் இடத்து அதிபதி அல்லது லக்னாதிபதி அந்த மாதிரி வந்துருச்சுன்னா மிகப்பெரிய யோகத்தை செய்யும்னு சொல்லி சொல்லலாம் சரி இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இது வந்து சுக்கரனுடைய நட்சத்திரம் சூரியன் சொல்லியிருக்கேன் சந்திரன் சொல்லியிருக்கேன் ராகுவனுடைய நட்சத்திரம் ராகுக்கு மூணு நட்சத்திரம் கொடுத்துருக்காங்கல்ல திருவாதிரை சுவாதி சதயம் இந்த மூணு நட்சத்திரத்துலையும் ஒரு கிரகம் உட்காந்து அது நாலாம் பாதமாக இருந்தால் புஷ்கர நவாம்சம் அப்போ திருவாதிரை நட்சத்திரத்தினுடைய நாலாம் பாதம் சுவாதி நட்சத்திரத்தினுடைய நாலாம் பாதம் சதய நட்சத்திரத்தினுடைய நாலாம் பாதம் இந்த மூணு நட்சத்திரத்தில் அந்த நாலாம் பாதம் திருவாதிரை சுவாதி சதயம் அது வந்து புஷ்கர நவாம்சம் அப்படின்றியா இது ராகவனுடைய நட்சத்திரம் அப்போ இந்த புஷ்கர நவாம்சத்தில் இந்த ராகுவனுடைய நட்சத்திரத்தில் ஒரு கிரகம் உட்காந்துருந்தா அது மிகுந்த யோகத்தை செய்யக்கூடிய நட்சத்திரம் மிகுந்த யோகத்தை செய்யக்கூடிய திசை கிரகம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு வந்துடலாம் சரி இன்னொரு விதத்தில் எடுத்துக்கிறோம் ராகுக்கு இப்படியாச்சா சனீஸ்வரனுக்கு எடுத்துக்கோங்க சனீஸ்வரனுடைய நட்சத்திரம் வந்து பூசம் அனுஷம் உத்திரட்டாதி இந்த சனியுடைய நட்சத்திரத்தினுடைய ரெண்டாம் கால் வந்து புஷ்கர நவாம்சத்தில் வரும் பூசா அனுஷம் உத்திரட்டாதிங்கிற இந்த சனீஸ்வரனுடைய நட்சத்திரத்தில் ரெண்டாம் பாத நவாம்சத்தில் எங்கே உட்காரும் கண்ணியில் உட்காரும் அப்போது பூச அனுஷம் உத்திரட்டாதிங்கிற நட்சத்திர காலில் ரெண்டாம் பாதத்தில் ஒரு கிரகம் உட்காந்து நவாம்சத்தில் அதை கண்ணியில் அடைச்சிருப்பாங்க அதனுடைய திசை நடந்ததுன்னா அந்த திசை அந்த ஜாதகருக்கு மிகுந்த யோக திசையாக நடக்கும் அப்படிங்கிறதுல சற்றும் சந்தேகம் கிடையாது அப்போது இந்த சுக்கரனுடைய நட்சத்திரம் சூரியன் சந்திரன் ராகு குரு சனி இந்த நட்சத்திரத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து புஷ்கர நவாம்சம் உண்டு இந்த புஷ்கர நவாம்சம் இல்லாத நட்சத்திரம்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா கேதுவனுடைய நட்சத்திரமான அஸ்வினி மகம் மூலம் செவ்வாயினுடைய நட்சத்திரமான மிருகசீர்ஷம் சித்திரை அவிட்டம் புதனுடைய நட்சத்திரமான ஆயிலியங்கேட்டை ரேவதி இந்த ஒம்பது நட்சத்திரத்துக்கு மட்டும் இந்த நவாம்சம் கிடையாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு கிரகம் வந்து ராசிலையும் நவாம்சத்துலேயும் ஒரே இடத்துல இருந்ததுன்னா அதை வந்து வர்கோத்தமம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்படி வர்கோத்தமத்தில் இருந்தால் நல்ல பவர்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அது மாதிரி கோபுராங்கீசம்னு ஒன்று உண்டு சஷ்டியாங்கீசம்னு ஒன்று உண்டு சப்தமாங்கீசம்னு ஒன்று உண்டு இது இந்த வர்கா சார்ட் இருக்குது பாருங்கள் அந்த வர்கா சார்ட்டில் இத்தனை கட்டத்தில் ஒரே இடத்துல இருந்தால் ரெண்டு கட்டத்தில் ஒரே இட
மூணு கட்டத்தில் இருந்தா நாலு கட்டத்தில் இருந்தா அஞ்சு கட்டத்தில் இருந்தா அப்படி போவோம் ஆறு வர்க்கத்திலையும் ஏழு வர்க்கத்தில் ஒன்றா இருந்ததுன்னா அதுக்கு வந்து கோபுராங்கிசம்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்போ ஒரு கிரகம் கோபுராங்கிசத்தில் இருந்ததுன்னா அதனுடைய பவர் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த புஷ்கர நவாம்சங்கிறது எல்லாமே இதுதான் இருபத்தி நாலு புஷ்கர நவாம்சம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இருபத்தி நாலும் பார்த்தீங்கன்னா கோபுராங்கிசத்தில் வரும் சஷ்டியாங்கிசத்தில் வரும் சப்தமாங்கிசத்தில் வரும் இது ஒவ்வொரு வர்கா சார்ட்டும் போட்டு இந்தந்த இடத்துல இது இது வருது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் செக் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இதை ஒரு சிம்பிள் ஃபார்முலாவாக கொடுத்துருக்காங்க அதை தான் புஷ்கர நவாம்சம்னு எடுத்திருக்காரு அப்போது ஒரு கிரகம் வந்து நீசம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதனுடைய தசை நடக்குது அப்படின்னா நம்ம மக்கள் வந்து ஆகா அடுத்து வர்றது நீசம் பெற்றவனுடைய தசை அம்பிடித்தியாக காலி பண்ணிடும்டா இன்றைக்கி உண்டு இல்லைன்னு பண்ணிடும்டா அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு மெரட்சியிலே இருப்பாங்க அப்படிலாம் ஒன்றும் இருக்க வேண்டியதில்லை அதான் நம்ம நண்பர் ஒருத்தர் கமெண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க இது சம்மந்தமாகவே கமெண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க அதனாலேயே அதை விரிவாக எடுத்து பேச வேண்டிய மாதிரியான ஒரு இது அமைப்பு வந்துருச்சு அதில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் கொடுத்துருந்தது வந்து பாலா சிங் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க திஸ் இஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் வீடியோ வித் ரிகார்ட்ஸ் டு ப்ரெசன்டேஷன் அதாவது புஷ்கலா யோகத்தை பற்றி போட்டிருந்த வீடியோவில் இந்த கமெண்ட் வந்திருந்தது பட் நம்ம புஷ்கர நவாம்சத்தை பற்றி பேசுகிறோம் ரெண்டுக்கு ஒரு சின்ன வேரியேஷன் தான் அப்போ திஸ் இஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் வீடியோ வித் ரிகார்ட்ஸ் டு ப்ரெசன்டேஷன் இட் இஸ் அ ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட் யூ ஆர் டூயிங் எ கிரேட் ஜாப் ஃபார் த ஹோல் தமிழ் கம்யூனிட்டி இந்த யூனிவர்ஸ் அப்படின்லாம் அப்படியே சொல்லிகிட்டே வந்தாங்க வந்துட்டு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொன்னாங்க லயன் பார்த்தசாரதிக்கு அப்புறம் வந்து நான் உங்களை பார்க்குறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க லயன் பார்த்தசாரதிங்கிறது வந்து அது என்ன உலகம் பூரா பேர் வாங்கின ஒரு மிகப்பெரிய ஜோசியர் அவருடைய ஜாதகம் அவர் எழுதி கொடுத்த ஜாதகத்தை இன்னமும் நம்ம பார்க்குறோம் நவ் ஹி இஸ் நோ மோர் இருந்தாலும் இன்னமும் பார்க்குறோம் அவர் சொன்ன வார்த்தை அவருடைய காலத்துக்கு பின்னாலும் இன்னைக்கும் நட்டகுத்தில் நிற்கிது நிறைய விஷயங்களில் அப்பேற்பட்ட ஒரு ஜோதிடர் அதே மாதிரி மிகப்பெரிய எஜுகேஷன் ஹிஸ்ட்ரும் கூட அவர் நிறையா வெளிநாட்டில் யூஎஸ் யூனிவர்சிட்டியிலலாம் போய் கிளாஸ்லாம் எடுத்திருக்காரு அப்பேற்பட்ட மனுஷனோட நம்மளை ஒப்பிடுறதெல்லாம் சரி வராது இருந்தாலுமே இதில் நீங்கள் அந்த இதையும் வந்து அவருடைய இதையும் நினைவு கொடுத்துருந்தீங்க அதுக்கப்புறம் கொடுத்துருந்தது தான் அதில் விசேஷம் அதாவது என்னென்னா சென்னையில் பிறந்த சாரி மதுரையில் பிறந்தது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தீங்க பேர் வந்து பாலாஜி சந்தானம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது ஜூலை இருபத்தி மூணு நாலு மணி முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஏஎம் என் மதுரை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க இப்படியான டேட் ஆஃப் பர்த்தில் பிறந்த இந்த ஜாதகத்துக்கு தான் இப்போ அந்த புஷ்கர நவாம்சத்தை பற்றி ரொம்ப எளிமையாகவே எடுத்து சொல்லலாம் அப்படின்னா ஏன்னா அது ஒரு எடுத்துக்காட்டாகவே எடுத்துக்கிடலாம் இந்த புஷ்கர நவாம்சம் என்ன பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம் இதில் இவருடைய ஜாதகத்தில் வந்து ஸ்க்ரீனில் வருது இல்லையா இதில் வந்து லக்னமாக வந்திருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா மீன லக்னம் அதே மாதிரி ராசியாக வந்திருக்கிறது மீன ராசி சாரி மிதுன லக்னம் மீன ராசி நட்சத்திரமாக வந்திருக்கிறது உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம் வந்திருக்குது நல்ல நட்சத்திரம் தோஷம் இல்லாத நட்சத்திரம் இதில் ஸ்பெஷல் என்னென்னா சனி வந்து டெபிலிட்டேட்டடாக நிற்கிறாரு நீசம் பெற்ற நிலையில் செவ்வாய் நீசம் பெற்ற நிலையில் நிற்கிறாரு நவாம்சத்தில் சுக்கரன் நீசம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பாயிண்ட்டையும் அவர் நோட் பண்ணியிருந்தாங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மை சாட்டன் இஸ் டெபிலிட்டேட்டட் பட் ஐ ஆம் ஏ பிஸ்னஸ் ஓனர் ஹூ எம்ப்ளாய்ஸ் ஈவன் ஃபாரின் சிட்டிசன் லைக் பிரிட்டிஷ் யூஎஸ்ஏ வியட்நாம் தாய்லாந்து இன் மை கம்பெனி பேரூர் மல்டிபிள் கண்ட்ரியிலேருந்து நிறைய பேர் எடுத்து வேலைக்கு வச்சுருக்கிறேன் நம்ம கம்பெனி பேரூரில் இவங்க எல்லாம் இருக்காங்க என்னென்ன நாட்டை சார்ந்தவங்கெல்லாம் ஈவன் பிரிட்டிஷ்காரங்க யூஎஸ்காரங்க எல்லாம் கூட இருக்காங்க அப்போ ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் இஃப் யூ ஹாவ் எ வீக் சாட்டன் யூ கெனாட் பி அன் எம்ப்ளாயர் அதாவது ரொம்ப வீக்கான ஒரு சனீஸ்வரன் வந்து ஜாதகத்தில் இருந்ததுன்னா நிச்சயமாக நீங்கள் வந்து வேலை கொடுக்கறதுக்கான அமைப்பெல்லாம் இல்லை போய் நல்ல விதமாக வேலை வேணால் செய்யலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட்டு வந்துடும் அப்போ அந்த வகையில் வந்து இங்கே வந்து என்னுடைய ஜாதகத்தில் சனி வந்து வீக்காகத்தானே இருக்கார் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து ரெஃபர் பண்ணியிருந்தாங்க இதை இன்னொரு விதமாக கூட சொல்லலாம் சனி வந்து பதினொன்னாம் பாவத்தில் நீசம் பெற்ற நிலையில் நிற்கிறார் வாஸ்தம் ஒத்துக்கிடலாம் அவர் நீசம் ஆயிருக்கக்கூடிய கால் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா அதுக்கு அப்புறம் வருவோம் நீசம் ஆயிருக்க காலுக்கு அப்புறம் வருவோம் அதுக்கு முன்னால் அந்த நீசம் பெற்ற சனியை குரு பார்க்குறார் அப்போ அதுக்கு பலஞ்சொலையில் தான் சொல்கிறான் நீசமாய் கோளும் வக்ர நிலையினில் நிற்கும் காலை ஆட்சிக்கு மேலாய் உச்சம் அடைந்திடும் பலனை கொள்ளும் சூட்சுமம் அறிந்து மற்ற சுவர்நிலை தெரிந்து தக்க மாட்சிமையோடு கு
உங்களுக்கு வந்து சொந்த தொழில் அமைஞ்சதுக்கு அது ஒரு முக்கியமான காரணம் அது மட்டும் இல்லாமல் லக்னத்துக்கு மூணாம் பாவாதிபதின்னு சொல்லக்கூடியவர் சூரியன் அந்த சூரியன் வந்து லக்னத்துக்கு ரெண்டாம் பாவத்தில் உட்காந்துருக்கிறார் அதுவும் லாபாதிபதியோடு சேர்ந்தே உட்காந்துருக்கிறார் அதுவும் தனஸ்தானத்தில் உட்காந்துருக்கிறார் நேர்தன லாபரானோர் நிகரிலா சுபரை சேர மார்பனை குற்றம் என்று ஆட்சியோடு உச்சமாக துன்மன கொடியோர் தானும் தொடர்ந்துமே பாராராகில் கார்னிகர் வேணியாக கணக்கில்லா பொருள் உண்டாம் என்ன நிறைய சம்பாதிக்கிறதுக்கான யோகம் உண்டு இதை இப்படியும் எடுத்துக்கலாம் இன்னொரு விதத்தில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த இடத்துல செவ்வாயும் நீசமாய் நிற்கிறார் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டு ஆனால் சொத்து பத்து நம்ம வேல்யூவான சொத்து பத்துக்கள் வந்து உள்நாட்டிலையும் வாங்கியிருக்கீங்க வெளிநாட்டிலையும் வாங்கியிருக்கீங்க அந்த பாயிண்ட்டையும் அதில் ரெஃபர் பண்ணியிருந்தீங்க இருங்க அதையும் கையோடு எடுத்துக்கிடுவோம் அதாவது மை சாட்டன் இஸ் டெபிலிட்டேட்டட் பட் ஐ ஆம் ஏ பிஸ்னஸ் ஓனர் ஹூ எம்ப்ளாய்ஸ் ஈவன் ஃபாரின் சிட்டிசன் லைக் பிரிட்டிஷ் யூஎஸ்ஏ வியட்நாம் தாய்லாந்து மை கம்பெனி பேரோல் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் இஃப் யூ ஹேவ் அ வீக் சாட்டன் யூ கனாட் பி அன் எம்ப்ளாயர் நிச்சயமாக வந்து இந்த இடத்துல சனி வீக்காக கிடையாது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கார் அதுவும் திரிகோணத்தில் உட்காந்துருக்கக்கூடிய குரு ஏழாம் பார்வையாக அந்த சனியை பார்க்குறதுங்கிறது ரொம்பவே பவர்ஃபுல் இது வந்து நார்மலாக நம்ம சொல்லக்கூடிய ஜோசியத்திலே எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது சொல்லியிருக்கீங்க மை மார்ஸ் இஸ் டெபிலிட்டேட்டட் பட் ஃபார்ச்சுனேட் என்எஃப் டு அக்யர் சம் ப்ரைஸஸ் ப்ரைஸ்டு அசட்ஸ் நாட் ஓன்லி இன் இண்டியா பட் ஆல்சோ இன் ஓவர்சீஸ் இந்தியாவிலையும் சரி வெளிநாடுகள்லேயும் சரி சொத்து பொத்துக்கள்லாம் வந்து வேல்யூவான சொத்துக்கள்லாம் வாங்கியிருக்கோம் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் இஃப் மார்ஸ் இஸ் டெபிலிட்டேட்டட் வி கேனாட் ஹேவ் ப்ரைஸ்டு அசட்ஸ் செவ்வாய் வந்து நீசம் ஆகிட்டா எங்கிட்டு போய் சொத்து பத்து வாங்குறது அதுவும் வந்து ப்ரைஸ்டு அசட்ஸுங்கிறது வந்து ரொம்ப பலமான கமர்ஷியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் எங்கிட்டு போய் வாங்குறது அப்படின்னா இந்த ஜாதகத்தின்படி வந்து செவ்வாய் உட்காந்துருக்கிறதுங்கிறது பூச நட்சத்திரம் சாரம் வாங்கியிருக்கார் பூச நட்சத்திரம் சனீஸ்வரனோடது அவர் லாபஸ்தானத்தில் சனி உட்காந்துருக்கார் அதை குரு பார்க்குறார் அது ரொம்ப வேல்யூவான ஒரு விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் லக்னத்தை குரு பார்த்துட்டாலோ ராசியை குரு பார்த்துட்டாலோ அவங்க போய் ஒரு இடத்துல வேலை செய்கிறதுங்கிறதும் கஷ்டம் உறைந்திட பிறனில் வீட்டை உத்தமர் குருவே வார்க்கில் அரைந்திட ஜென்மமேனும் அங்கனம் குருவே நோக்கில் நிறைவெறும் ஆயுளோடு நேர்வர திருவினோடு வரணிகள் நிலத்தினோடு சென்னல் சேர் பூமியோடு சித்திரம் மாடகூடம் உன்னத வாகனங்களோடு உயர்வர வாழ்வான் முனியன் நாம் பேரோடையும் புகழோடையும் ஜொத்தோடையும் ஜோத்தோடையும் விளைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அமைப்பு இங்கே குரு லக்னத்தையும் பார்க்குறார் இப்படி இதை ஒரு ஸ்டைலில் எடுத்துக்கலாம் இதே ஜாதக அமைப்பு இதே கிரக நிலை இதே கட்டத்தை வந்து இப்போ புஷ்கர நவாம்சம் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறதுல எடுக்கலாம் பாருங்க அதில் வந்து எப்படி வேலை செய்யும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து இந்த கட்டத்தினுடைய இது வேணும் அது என்ன பாதசாரம் வேணும் முதல்ல பாதசாரத்தை கையில் எடுப்போம் இது பாதசாரம் இதை இன்னும் கொஞ்சம் மேக்சிமைஸ் பண்ணால் தனி சரியாக வரும் இதுதான் இதில் பாதசாரம் இந்த பாதசாரத்தில் அவர் சாரு கொடுத்துருந்தது என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னா சனி வந்து நீசமாய் நிற்கிது ஆனால் வந்து பவர்ஃபுல்லான யோகம் நான் நிறைய பேர் எம்ப்ளாயராக வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிற நிறைய நாட்டுக்காரங்களெல்லாம் வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் சொன்னாங்க அப்போது சனியினுடைய பாதம் வந்து எந்த நட்சத்திரத்தில் உட்காந்துருக்கு கார்த்திகை நட்சத்திரம் முதலாம் பாதத்தில் உட்காந்துருக்கு சனியினுடைய பாதசாரத்தில் பாருங்கள் தெரியும் அப்போது நான் சூரியனுடைய நட்சத்திரத்துக்கு புஷ்கர நவாம்சம் இருக்கா அப்படின்னா கிருத்திகை உத்தரம் உத்திராடம் இந்த மூணு நட்சத்திரமும் சூரியனுடைய நட்சத்திரம் அதில் முதலாம் பாதத்திலையும் நாலாம் பாதத்திலையும் ஒரு கிரகம் உட்காந்தா அது புஷ்கர நவாம்சம்னு சொன்னேன் இங்கே சனீஸ்வரன் உட்காந்துருக்கிறதுங்கிறது கிருத்திகை நட்சத்திரம் முதலாம் பாதம் அப்போ அது புஷ்கர நவாம்சத்தில் வரும் அப்போ அது கோபுர அம்சம் சஷ்டி அம்சம்ங்கிற மாதிரி மிகப்பெரிய பலத்தில் வந்து நிற்கும் அப்போ அந்த இடத்துல ஆக்சுவலாக சனீஸ்வரன் நீசமான மாதிரி காமிச்சாலும் நிச்சயமாக சனீஸ்வரன் அந்த இடத்துல நீசம் கிடையாது இட் ஷுட் பி மோர் பவர்ஃபுல் அதனால் அவர் முதலாளி அதுவும் எப்படி எத்தனையோ இடங்களில் உட்காந்து வேலை பார்த்து சம்பாரிச்சு கொண்டு வந்து கொடுப்பாது அவர் பாட்டுக்கு உட்காந்துருக்கிற இடத்துல உட்காந்துருந்தால் போருமானது அவருடைய வேலையை மட்டும் அவர் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாலே போதும் பெருசாக ஒன்றும் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்க வேண்டியதில்லை ஏன் சனி லாபஸ்தானத்தில் புஷ்கரண வம்சம் வர்றார் அதே மாதிரி பாக்யாதிபதி ஒன்பதுக்கு அதிபதி புஷ்கரண வம்சத்தில் வர்றார் அப்போ பாக்யஸ்தானங்கிறதும் வலுத்து போயிடுது ஒன்பதாம் இடம் வலுத்து போயிடுது அப்போது சகல சோகத்தையும் அனுபவிக்கக்கூடிய பாக்கியமும் கிடச்சி போயிடுது சனி தொழிலாதிபதிங்கிறதுனா தொழில் காரகங்கிறதுனால தொழிலில் சிறப்பான ஒரு இடத்த நோக்கி வந்துடுது அவர் லாபஸ்தானத்தில் உட்காந்துருக்கிறதுங்கிறதுனால பெரிய அளவில் பொருளாதார முன்னேற்றமும் வந்து சேர்ந்துருது அதே சமயத்தில் சனீஸ்
அப்போ அஷ்டமாதிபதியும் சனீஸ்வரனாக வர்றதுனால நீடித்த ஆயுள் பாக்கியமும் கிடச்சி போயிடுது அத்தனையும் கொடுக்கறதுங்கிறது அந்த சனீஸ்வரன் புஷ்கர நவாம்சத்தில் உட்காந்துருக்கிறது அப்போது இயல்பா ஜோதிடத்தில் வந்து அந்த கட்டத்தை பார்த்து கிரகனுடைய கிரகத்தினுடைய வலுவெல்லாம் பார்த்து எடுத்து சொல்கிறதுங்கிறது ஒரு பக்கம் இல்லாமல் இது அப்படி டக்குன்னு அப்படி பார்த்ததுமே சொல்கிறது இது புஷ்கர நவாம்சத்தில் இருக்கா இப்போ டெஃபினட்டாக ஒரு மிகப்பெரிய சக்ஸஸுக்கு வந்துடுவார் அப்படிங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட் இது ஒன்று அடுத்தது செவ்வாய் யாருடைய காலில் உட்காந்துருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செவ்வாய் வந்து நீசம் பெற்ற நிலையில் தான் நிற்கிறாரு ஆனால் செவ்வாயுடைய கால் பார்த்திங்கன்னா பூச நட்சத்திரம் ரெண்டாம் காலில் உட்காந்துருப்பார் இந்த பூச நட்சத்திரங்கிறது சனீஸ்வரனுடைய நட்சத்திரம் பூசம் அனுஷம் உத்திரட்டாதி இது மூணு சனீஸ்வரனுடைய நட்சத்திரம் இந்த சனீஸ்வரனுடைய நட்சத்திரமான பூசம் அனுஷம் உத்திரட்டாதியில் ரெண்டாம் பாதம்ங்கிறது புஷ்கரண வம்சத்தில் வரும் இங்கே பாதசாரத்தை பாருங்கள் சனி எங்கே உட்காந்துருக்காருன்னு சாரி செவ்வாய் எங்கே உட்காந்துருக்காருன்னு பாருங்கள் செவ்வாய் வந்து பூசம் ரெண்டாம் காலில் உட்காந்துருப்பார் பூசம் ரெண்டுங்கிறது சனீஸ்வரனுடைய நட்சத்திரம் அது புஷ்கரண வம்சம் அப்போது செவ்வாய் வந்து நீசம் பெற்ற நிலையில் நின்னாலும் அவர் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு வலுவான இடத்துல உட்காந்துருக்கிறதுங்கிறதுனாலையும் அவர் புஷ்கரண வம்சத்தில் உட்காந்துருக்கிறதுங்கிறதுனாலையும் பிரைஸ்டு அசட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பல அசட்ஸ்கள் உள்நாட்டிலையும் வெளிநாட்டிலையும் அமைஞ்சிருக்குது இந்த ஜாதகத்துக்கு அதே மாதிரி வேலை வாய்ப்பு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு வேலை கொடுக்கறதுங்கிறது மெயினாக வந்து சனி உட்காந்துருக்கக்கூடிய அந்த நட்சத்திர கால் அதுலேயும் வந்து அந்த பாதம் வந்து சனியினுடைய பாதம் பாருங்க கிருத்தி முதலாம் கால் அப்படிங்கிறதுனால அது புஷ்கர நவாம்சத்தில் வந்தது இது மாதிரி ஒரு கிரகம் வந்து இந்த நவாம்சத்தில் உட்காந்துருச்சுன்னா புஷ்கர நவாம்சத்தில் உட்காந்துருச்சுன்னா அது நீசமாக இருக்கா உச்சமாக இருக்கா ஆட்சியாக இருக்கா பகையாக இருக்கா அல்லது பிரச்சனையில் இருக்கா எப்படி வேணாலும் இருக்கட்டும் அது வந்து தோற்றம் மட்டுமே பலன் கொடுக்கறதுங்கிறது ரொம்ப பிரமாதமான பலன்களை அள்ளி வீசிட்டு போயிடும் அந்த வகையில் தான் வந்து இவங்களுக்கு வந்து யோகத்தை செஞ்சுருக்குன்னு சொன்னால் அது மிக இல்லை அப்போது அப்பேற்பட்ட யோகத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த புஷ்கர நவாம்சங்கிறது வந்து புஷ்கலா யோகத்தை விட ரொம்ப பவர்ஃபுல் மொத்தம் வந்து இதில் இருபத்தி நாலு புஷ்கர நவாம்சம் இருக்கும் இந்த இருபத்தி நாலில் மேஜராக பிடிச்சி வச்சுருக்கிறது குருவுடைய வீடும் சுக்கரனுடைய வீடும் தான் மேஜராக பிடிச்சி வச்சுருப்பாங்க அப்போ அதிலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா அந்த நல்ல காலில் நட்சத்திரம் உட்காந்துருக்கணும் இப்போ சொல்கிறாங்க இல்லையா அவன் பிறந்தது ராகு காலத்தில் வரந்தானப்பா அதுலேருந்து நாம் பெற கஷ்டத்துக்கு அளவே இல்லை நம்ப சிரமப்பட்டு போனியா அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்கல்ல அப்போ அவன் இப்போ ஒருத்தர் வந்து ராகு காலத்தில் பிறக்கிறது எமாண்டத்தில் பிறக்கிறது அல்லது வந்து இது குரு நீசம் அடைஞ்சிருக்கல குரு அஸ்தமனமாக இருக்கல மூடமாக இருக்கல இப்படி பிறக்கிறதுங்கிறதெல்லாம் ஒரு பக்கம் ஒதுக்க வச்சுட்டு புஷ்கர நவாம்சத்தில் அந்த கிரகம் கிடச்சிருச்சுன்னா நிச்சயமாக அவங்களுடைய லைஃப் வந்து ஈவன் நீசமாக இருந்தாலும் ஈவன் அது லக்னாதிபதி நீசமாக இருந்தாலும் மிகப்பெரிய சக்ஸஸை கொடுக்கும் அதில் ஒரு முக்கியமான எடுத்துக்காட்டு என்னென்னா லக்னாதிபதி பத்தாம் இடத்த அதிபதி அஞ்சாம் இடத்த அதிபதி ஒன்பதாம் இடத்த அதிபதி இந்த நாலு கிரகங்களில் ஏதாவது ஒன்று புஷ்கர நவாம்சத்தில் உட்காந்துருச்சுன்னா அவங்களுடைய லைஃப் வந்து மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் நல்ல பேர் புகழ் அந்தஸ்து கௌரவம் அத்தனையும் வரும் இதை எடுத்துக்காட்டா மகாத்மா காந்தி ஜாதகத்தை எடுத்து பாருங்கள் என் டி ராமராவ் ஜாதகத்தை எடுத்து பாருங்கள் இன்னும் வந்து ஐன்ஸ்டீனுடைய ஜாதகத்தை எடுத்து நிறையா நிறைய எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துக்கிட்டே போகலாம் அதுக்கு இதில் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த புஷ்கர நவாம்சத்தில் அந்த கிரகம் உட்காந்துருக்கும் அதுக்கு அந்த தசன் நடந்திருக்கும் அவங்க அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா மிகப்பெரிய சக்ஸஸை நோக்கி போயிருப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான அமைப்பு அதில் வந்து குறிப்பாக லக்னாதிபதி பத்தாம் இடத்த அதிபதி அஞ்சாம் இடத்த அதிபதி ஒன்பதாம் இடத்த அதிபதி இந்த நாலு கிரகத்தில் ஏதாவது ஒன்று புஷ்கர நவாம்சத்தில் வந்துட்டால் கூட போதும் ஆனால் அதனுடைய தசை நடக்கணும் ஒன்று இதை விட மிகச்சிறப்பான ஒன்று உண்டு என்னென்னா லக்னமே புஷ்கர நவாம்சத்தில் வந்து உட்காந்துருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அவன் லைஃப் லாங்காக மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் அடையக்கூடிய ஒரு பிரமாதமான ஜாதகம்னு சொல்லி சொல்லிடலாம் அவங்க தான் இரவாக புகழ் படைக்கக்கூடியவங்க இந்த இருபத்தி நாலு பார்ட்டில் ஏதாவது ஒரு பார்ட்டில் வந்து அந்த லக்ன கால் வந்து உட்காந்துருச்சுன்னா நிச்சயமாக அவங்க மிகப்பெரிய சக்ஸஸுக்கு வருவாங்க அப்படிங்கிறதுல சற்றும் சந்தேகம் இல்லை அப்போது ஜோதிடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அதே சொன்ன மாதிரி மிகப்பெரிய கடல் இதில் எங்கிட்டு போய் தொட்டாலும் எதை தொட்டாலும் புசா தொடுற மாதிரியே இருக்கும் அந்த வகையில் புஷ்கர நவாம்சங்கிறதும் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அப்ரோச்சு பட் இது என்ன ரெடி ரெக்கனர் மாதிரி அப்படி டக்குன்னு அப்படி எடுத்ததுமே அந்த காலில் இருக்கா ஆ ரைட் அப்போ இந்த லைஃப் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த தசை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீசமாக இருக்கட்டும் உச்சமாக இருக்கட்டும் குரு பயிற்சியாக இருக்கட்டும் ஏழரையாக இருக்கட்டும் எட்டையாக இருக்கட்டும் என்ன வேணாலும் இருக்கட்டும் இங்கே அப்போயா அப்படின்னு சொல்லி படக்கணும் முடிச்சி